tak w miarę sprawnie to zróbmy, żeby ludzie nas nie widzieli. No to ciśnij, ciśnij, ciśnij. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy opuszczony browar, czy dzisiaj samej przyjemności zapraszamy Was na piwo. No i wchodzimy do środka. Wiesz co tutaj było? Tutaj były przetrzymywane te... E, e, magazyn tutaj był, tylko że to jest... Moż, możliwe, bo to jest nowa część, co nie? Bo ta stara to jest teraz przerobiona troszeczkę na lofty. Tam widać stare kadzie po, e, do ważenia psa. Są kadzie, tak? No. no to chodźmy zobaczyć kadzie, bo to jest najbardziej interesująca rzecz. Tu widać podajnik jakiś. Prawdopodobnie do jęczmienia. Tam dalej były kadzie, więc tak jak chłopaki mówili wcześniej, tutaj był magazyn, tutaj prawdopodobnie ktoś podawał. Jęczmień przychodził tutaj bezpośrednio do kadzi. Ty tam mówisz, to się odbija głos chyba od tych <grym> tak. stałkowych. Tak, bo jest łukowate, łukowate jest sklepienie. <grym> jest takie wrażenie. No. A ty słyszysz mnie też, tak? Tak, tak mi przelatuje po tym, tym. Tu zobaczcie jeszcze, jakie są ogromne drzwi przesuwane na rolkach u góry. Już chyba raczej ich nie ruszysz. A uważajcie tu. A tak serio, serio. Pojedynczo na tym, bo ja... No to się buja. Tak. Czekaj. Jak jedna osoba stanie jest gitara. Bardzo wiele już. Podajnik. Nie wiem, możliwe, że do wody. Odprowadzę. Nie, jeden po drugim. I to jest właśnie to, czego szukaliśmy, czyli kadzi. Jak tam chłopaki? Dobre piwko? Wiesz co, jedna osoba spokojnie się utrzyma, byśmy we dwóch stanęli, to byśmy spadli na dół. Nie, nie ma sensu. Trzeba zejść tam na dół, to się ugina to, nie? No. No i to będzie przejście do tych kadzi. Ale to zamorowane było, bo to było no. normalne przejście. Jakieś sporniki. To co, ładujemy się na dół? Tak, trzeba zobaczyć. To dawaj na dół. Jezu, jakie to głębokie jest. Może tam będą te skład... yy, miejsca, gdzie się składowało lód. Ej, czujecie wilgoć? No tutaj już tak. Tu jak zejdziesz na dół, to masa krycznie czuć, że jest wilgotno. Tutaj te beczki wjeżdżały, tak? Tak, tylko że właśnie ten gdy wjeżdżały beczki, to nie? Możliwe. Tak, więc i masz rację. Nie, tutaj Tędy lu, albo lód, dokładnie. A tą pindą z beczki z piwem. Możliwe. No, to bym się w sumie z wami zgodził, że po tym mógł właśnie zjeżdżać lód na dół. Pamiętajcie, że w tamtych czasach, kiedy ten program funkcjonował, nie było lodówek. Taki jaki mamy dzisiaj. I musieli sobie jakoś radzić. No i właśnie radzili sobie tym, że z pobliskiej rzeki wycinali takie szarembre i wyciągali je tutaj, żeby chłonić. No i ta temperatura utrzymywała się cały rok, co jest ciekawe. Tak naprawdę najważniejszym miejscem, które chciałem odwiedzić tutaj, to właśnie były te kadzie. Jak prawdziwy każdy piwowar. Piwo. Piwosz. Piwowarem to się nie mogę nazwać. Tutaj słuchajcie, jesteśmy pod kadziami. Widzisz, który kręcił tych kadzie. Nie wiem, czy kojarzycie, na początku wam pokazywaliśmy kadzie, które teraz znajdują się nad nami. Teraz tego wam nie pokażemy, ale musicie mi uwierzyć na słowo. I był tam mechanizm, który cały zacier właśnie rozprowadzał równomiernie, żeby to piło było smaczniutkie. I tutaj jest właśnie dół tego mechanizmu, więc to szło stąd. Tutaj pewnie jakiś wał był. No i tam silnik, musiał no. być silnik. Tutaj można nawet zobaczyć, masz miejsce na silnik jakiś. Tak, jest taki podest, tak, no. Jest. Tutaj chyba będzie drabinka z wejściem na górę, tak. Są kadzie. Wbijamy na górę. No i pięknie, mamy pierwszą kadź. Proszę bardzo, następna maszyna, która mieszała, ogromny mieszalnik. To, o czym wcześniej mówił Konrad, gdzie było zasilanie na dole. Tu mamy następną maszynę, następną kadź. Jeszcze jedną. Po lewo. Tu mamy 
pana Kondrada. W tej kadzi zainteresowała mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie ta wężownica tutaj dookoła. I wychodzi na to, że mimo, że tu się wszystko mieszało, to jeszcze było to podgrzewane właśnie w ten sposób. Nie, musi... pod tą podłogą jest chyba normalna cegła. No dobra, ale musimy tą samą tu drogą. Są, nie, tu są te, tu są jakieś pomieszczenia takie gospodarcze. No, trzeba... Czekaj, zobaczę, może tu jest przejście, nie ma. No, tu wracamy, tu wiedzieliśmy. I idziemy tam, gdzie jest zawsze najciekawiej, jak to mówi Kuba, czyli na dół. No dobrze, to chodźmy dalej. Widzę jeszcze jakieś są górne pomieszczenia. A najpierw sobie ogarnijmy piwnicę, co? Tak, no, 120 stopni. stopni. Polska fabryka manometrów we Wrocławiu. W ogóle pamiętacie jak w Kozłowie byliśmy? Tam były identyczne sypy, tyle że na zboże. Jest to pra... w, Kozł... w zakładach zbożowych w Kozłowie. Więc jest to możliwe, że jęczmień albo coś w konsystencji zboża, tak żeby były sypy z góry i pracownicy mogli zabierać to do hali produkcyjnej. Tak, ogarnijmy dół, a później na górę pójdziemy. No i mamy chyba piec. Tylko już taki piec raczej do ogrzewania. Ale wiecie co? Najlepsze to jest to, że oni tak naprawdę te, je, ten y, jest w okropnym stanie, co nie? Ale on będzie przebudowywany. No. Tutaj będą lofty, więc jest taki plus, co nie? No i to jest właśnie fajna aranżacja takich pomieszczeń, jak można w Warszawie na przykład na Powiślu, gdzie byliśmy w elektrowni, też podobne rzeczy teraz będą miały miejsce. Tak. Najważniejsze, gdyś dba takie miejsca, a nie czeka, aż się rozpadną. No to chodzi. Wielki Pewnie. plus. Na swoją drogą jeszcze spalenizna czuć z tego kamina. Tak. No dobra, idziemy dalej. Tak. A tu jest włas, na który można sobie pociągnąć za kija? <laughs> Dam ci dychę, jak za to pociągnę. Patrz na te zdobienia i na ten wszystko. To że można dychę. Ciekawe, czy to jest herb Józefa Mycielskiego, który był pierwszym założycielem e, tego browaru. To jest gips, czy to jest jeszcze na metalu? To jest chyba gips jeszcze. I wiecie, co wam powiem? Moim zdaniem to tu był lód przechowywany. Tu zobacz, góra jest taka sama. Przepiękne są te zdobienia, zobaczcie zresztą sami. No mistrzostwo świata, pięknie to wygląda. Tutaj ciekawa rzecz na ziemi leży. I moim zdaniem jest to, słuchajcie, wkład do filtrów. Taki żwirek właśnie. Jakby przez to było mogło być właśnie piwo filtrowane. Przez taki żwirek. Słyszysz jak woda kapie? No, słychać takim ciągiem jak idzie ten na ten. Ciekawa swoje... rzecz, właśnie. Swoją drogą pewnie się zastanawia się skąd brali bryłę lodu do ochładzania piwa w, w okolicznym browarze. Tu niedaleko jest staw. Dokładnie. Ale jak już jesteśmy w temacie wody, słuchajcie, to, ten, to piwo, które tutaj produkowali, było dlatego tak dobre, bo oni mieli tutaj czystą wodę. Aż tak czystą, że ona nie wymagała gotowania. Co jest wręcz niewyobrażalne w, w dzisiejszych Dobra. czasach. Dobra, wychodzimy na górę. To, ale to jest wysokie, to za trzy piętra. No. A chcesz tam jeszcze iść? No ja bym to zobaczył. No, można by wejść na górę, żeby zobaczyć, co tam jest i jak to wygląda. Jesteśmy już na prawie, na prawie na samej górze. Nad nami już tylko dechy. Niektóre przegniłe. Jak znajdziemy jakieś lepsze, to wejdziemy. Jak będą takie, to nie wejdziemy, więc zobaczymy. I idziemy dalej. Tak jak widać, jest pół na pół, bo na przykład ten dach widać, że był robiony. Uważaj tam na siebie, proszę Cię. Spoko, spoko. To jakieś przejście, żeby do konserwacji tych maszyn. Aha. Tak, tak. Ewentualnie tu mógłbym przejść jeszcze. A typowe przejście techniczne do konserwacji, tam strych, ale szczerze nie ma sensu tam chodzić. Eksploracja jest jak piwo, szybko się kończy.
Dzisiaj jesteśmy już po browarze. Także Wam dziękujemy. Zapraszamy do Was do subskrypcji naszego kanału. Zobaczcie jeden z ostatnich filmów. Słuchajcie, i mamy Patronite'a, także jeżeli chcecie wesprzeć nasi, nasze wyprawy, to będziemy Wam bardzo wdzięczni. No i co? Do, do zobaczenia, zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.